சிட்டியோட நாய்ஸ் பொல்யூஷன் இது எதுவுமே இல்லாம அமைதியா அழகா இருக்கிற கிராமத்துல வாழறது உங்களுக்கு பிடிக்குமா எனக்கும் என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கும் வில்லேஜ்ல வீடு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருஷமா கனவு மழைட்டே <laughs> அப்படியே கூட்டிட்டு வந்துட்டோம் நாங்க கார்ல தூங்கிட்டே வந்தாங்க பசங்க மழை இப்பதான் கொஞ்சம் கேப் விட்டுருக்கு ஆனா அப்பப்ப பெஞ்சிட்டே தான் இருக்கு மழை கார்லயே பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு இருக்கோம் இப்பதான் வாங்கிட்டு வந்த மஃபின் தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்னைக்கு ப்ளூபெரி மஃபின்ஸ் பாத்தி உனக்கும் தரவா இதுல பிச்சு பிச்சு தரேன் பாத்தி இப்படியே சாப்பிட்டுட்டே போயிட்டே இருக்கும் இருக்குறிங்க <laughs> 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 வாவ் இந்த வீடுங்கள்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல இந்த கல் வீடுகள் எல்லாமே இந்த மலை சரிவில் கல் வீடுகள் வாவ் இட்ஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் இங்கிலாண்டில் காட்ஸ் வேர்ல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஏரியா இது வந்து ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் மைல் ஏரியாவில் இருக்கு இந்த இடத்துல நூற்றுக்கணக்கான அழகழகான கிராமங்கள் இருக்கு அங்கே எல்லாம் தான் நம்ம இன்னைக்கு போக போகிறோம் மனசுதும் <laughs> <laughs> அந்த சண்டை நடக்கும்போது ரொம்ப ரத்த கலரியாக இருந்ததான் இந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்காக இங்கே ஒரு மானிமெண்ட் கூட வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் காட்ஸ் வேர்ல்டு சாக்லேட் வாவ் இந்த டெக்கரேஷன்ஸ் எல்லாமே அழகாக இருக்குல்ல இந்த விண்டோ டெக்கரேஷன்ஸ் எனக்கு என்னமோ சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் பிரம்மாண்டமாக பார்க்குறத காட்டிலும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கடைகள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் இந்த இடத்துலலாம் இங்க எல்லாருமே வீட்டுக்கு அழகழகா பேர் வச்சிருக்காங்க ரொம்ப கிரியேட்டிவா வச்சிருக்காங்க இந்த காட்டேஜ் பாருங்களேன் ஹார்பர்ஸ் காட்டேஜ் கியூட்டா இருக்குல்ல சொல்லும் போதே அழகா இருக்குல்ல எல்லா விண்டோஸுமே அழகழகா டெக்கரேட் பண்ணிருக்காங்க இங்க இது எல்லாமே வந்து ரெண்டுக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த காட்டேஜஸ் எல்லாமே இது பாருங்க ஆறு பேர் தங்கலாம் ஒரு வாரம் தண்ணினோம்னா தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பவுண்ட் சார் எல்லாமே இந்த ஏரியாவில் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்குது வீடு வாங்குறதும் சரி தங்குறதுக்கு ரெண்டும் காஸ்ட்லி தான் இதுதான் ரொம்பவே பாப்புலரான காட்ஸ் வால் ஸ்வீட் கம்பெனி இங்கே தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம் ஆனால் இன்னும் ஓப்பன் பண்ணலை நாங்கள் ஏர்லியாகவே வந்துட்டோம் இல்லையா நிறைய ஸ்வீட்ஸ் இருக்கும் இது ரொம்ப 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 ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் பாப்புலர் கடை எல்லாமே எவ்வளோ ப்ரெட்டியாக இருக்கு இல்லை ரொம்ப அப்படி கொயின்ட் வில்லேஜ் இல்லை அவ்வளோ அப்படியே இந்த பிக்சர்ஸ்க்காக அந்த போஸ்ட் கார்டில் வரைஞ்சி வச்ச இங்கிலீஷ் வில்லேஜ் மாதிரி ஸோ ஸோ பியூட்டிஃபுல் எனக்கு இங்கேருந்து கிளம்புறதுக்கு மனசே வராதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரோடுக்கு எதிரில் தெரியுது பார்த்தீங்களா அந்த ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது பாருங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு பேக்கரி ஹஃப்கின்ஸுன்னு சொல்லிட்டு அது செவன்டீன்த் செஞ்சுரியில் இருந்து ஆரம்பிச்சு அந்த பில்டிங் வந்து செவன்டீன்த் செஞ்சுரி பில்டிங் அது ஆனால் இது வந்து எயிட்டீன்த் செஞ்சுரியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பேக்கரியும் அது அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக சாப்பிட்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களோட நெய்பர் சொன்னாங்க அங்கே வந்து ஸ்கோன்ஸும் அதுக்கப்புறம் க்ரீம் டீயும் ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலராக நான் 
வாங்கலான்னு <laughs> இதே ஸ்கோன்ஸ் இதே கேக்ஸை நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் வந்து ஒரு செவன்டீன்த் சென்ச்சுரி பில்டிங்கில் உட்காந்துட்டு எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரியிலேருந்து அவங்க வந்து இந்த பேக்கரி வச்சுருக்காங்க பேக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படி ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபீஸை இங்கே உட்காந்து சாப்பிடும்போது இட் ஃபீல்ஸ் ஸோ ஸ்பெஷல் காட்டுற <laughs> நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு அந்த இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே தான் இந்த லூசி ஸ்டீ ரூம் இருக்குது இதுவுமே இங்கே ரொம்ப பாப்புலர் எங்கள் நெய்பர் வந்து எங்களை அங்கே ஹஃப்கின்ஸில் இடம் கிடைக்கல ஏன்னா ரொம்ப பிஸியாக இருக்குமா அது இடம் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த ஊரில் இன்னொரு விஷயமும் நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் நிறைய இடங்களில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பெயிண்டிங்ஸ் இந்த மாதிரி ஆர்ட் கேலரிஸ் நிறைய இடங்களில் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த ஆர்ட் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா அழகழகான இடங்கள் இருக்குங்க அதோட நிறைய வந்து அந்த ஆன்டிக் ஷாப்ஸையும் பார்த்தேன் அந்த பழைய கால பொருட்கள் விற்கிறாங்க இல்லையா பழைய கால நெக்லஸ் அந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கூட நான் நிறைய பார்த்தேன் இந்த கடையை பார்த்தா அவங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படியே நம்ம டைம் மிஷினில் ஏறி ஒரு இரநூறு வருஷம் பின்னோக்கி போயிட்டா மாதிரி இருக்குல்ல அப்படியே ஒரு எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரி ஃபீல் இல்லை இந்த இடத்த பார்த்தா இதோ இன்னொரு ஆன்டிக் கடை டாரா ஆன்டிக்ஸ் ஃபாஸ் கேலரி உங்களில் எத்தனை பேருக்கு என்ன மாதிரி மிஸ்டிக்கல் ஸ்டோரிஸ் பிடிக்கும் ஹாரி பாட்டர் லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் இந்த மாதிரியான கதைகள் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னா நான் ஒரு சூப்பரான இடத்துக்கு உங்களை கூட்டு போகிறேன் இங்கே ஒரு இடம் இருக்கு இந்த இடம் தான் வந்து உலகத்திலேயே ஜனங்க ஜாஸ்தியாக வந்து இதுக்கு முன்னாடி நின்று ஃபோட்டோவும் வீடியோவும் எடுத்திருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ஜனங்களுக்கு இந்த இடத்து மேலே கிரேஸ் நீங்கள் லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் மூவி பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டோர்ஸ் ஆஃப் டூரி நீங்கள் நல்லா பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அது வந்து பயங்கரமான மிஸ்டிக்கல் டோர் அது அந்த புக்கை எழுதின ஆத்தர் டோல்கியன் அப்படிங்கிறவர் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து இங்கே இருக்கிற ஒரு சர்ச் ஒன்று இருக்கீங்க அங்கே தான் நம்ம இப்போ வந்திருக்கோம் இது வந்து செயின்ட் எட்வர்ட்ஸ் சர்ச் இந்த இடத்துக்கு ஒரு தடவை அவர் விசிட் பண்ணாராம் அப்படி வரும்போது இங்கே இருக்கிற ஒரு இடத்த பார்த்து பயங்கரமாக மெஸ்மரைஸே ஆகிட்டார் அவர் அதை இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கிட்டு தான் தன்னோட கதையில் அவர் அதை கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அது உண்மையாக இல்லையா ரெண்டுத்துக்கும் என்ன சிமிலாரிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத நாமளே போய் நேரில் போய் பார்த்துடலாம் நானும் இப்போ தான் அதை பார்க்க போகிறேன் அதுக்கு என்னதான் அவ்வளோ மகிமை அங்கே அந்த மிஸ்டிசிசம் என்ன தான் இருக்குன்றத போய் பார்த்துருவோம் இந்த உடன் டோர் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த உடன் டோரை ஒட்டி ரெண்டு யூ மரம் வளர்ந்துருக்கு பாருங்க இந்த ட்ரீஸ்க்கு பேர் வந்து பழைய காலத்து ட்ரீஸ் இந்த ரெண்டுமே அது யூ ட்ரீஸ் அந்த ட்ரீயோட பார்க்கு பாருங்களேன் அந்த ட்ரங்க் அப்படியே இரும்புல செஞ்ச மாதிரியே இருக்குல்ல மரம் மாதிரி அந்த பச்சையாகவே இல்லை யூ ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பழைய காலத்து ட்ரீஸ் இந்த யூ ட்ரீஸ் கொஞ்சம் பாய்சனஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க பாய்சனஸ்ன்ட்டு நான் எங்கேயோ படித்ததா கேள்வி பட் ஐ டோன்ட் நோ இந்த இடத்த தான் வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃப்டு டோர் இது இன்ஸ்டாகிராமில் அவ்வளோ பேர் இதை ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க நம்மளும் இன்ஸ்டாவில் போட்டுடலாமா யாருமே ஆளே இங்கே காணும் அவ்வளோ அமைதியாக இருக்குது உள்ளே போய் பார்ப்போம் வா எவ்வளோ அமைதியாக இருக்குல்ல ஸோ பீஸ்ஃபுல்
இப்போ கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு அதனால் கடையெல்லாம் திறந்துட்டாங்க ஸோ நம்ம சாக்லேட் கடையில் போய் பார்க்கலாம் அந்த முக்கியமான கடையில் ஆனால் சீக்கிரம் வந்தது ஒரு விதத்தில் நல்லா இருந்தது பார்க்கிங்க்கு இடம் கிடச்சது இங்கே இருக்கிற சாக்லேட்ஸ் கேண்டீஸ் எல்லாமே ஹோம் மேடான்னு சொன்னாங்க மில்க் சாக்லேட் பிரெசில் நட்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் பவுண்ட்ஸ் நம் அண்ட் ரேசிங் ஃபட்ஜ் த்ரீ நைன்டி ஃபட்ஜ்லேயே நாலஞ்சு வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க சால்ட் கேரமல் ஃபட்ஜ் ஐயோ சாக்லேட்ஸ்னால் எனக்கு ரொம்ப வீக்னஸ் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் சாக்லேட்ஸ் தான் எதை பார்த்தாலும் வாங்கணும் போலே இருக்கு மில்க் சாக்லேட் சால்ட் கேரமல் ட்ராஃபல்ஸ் இது எவ்வளோ ஃபோர்டீன் பவுண்ட்ஸா இங்கே இருக்கிற வில்லேஜஸ் எல்லாமே பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ நாங்கள் அடுத்த வில்லேஜுக்கு போகிறோம் இந்த வில்லேஜ் என்ன தெரியுமா இது தான் மோஸ்ட் ப்ரெட்டியஸ்ட் வில்லேஜ் இன் இங்கிலாண்ட் இதுக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா அப்படியே ஒரு பெயிண்டிங்குள்ளே நம்ம இறங்கி உள்ளே நடந்து போன மாதிரி இருக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் அந்த வீடுகள் அப்படியே கண்ணில் ஒத்திக்கிற மாதிரியான வீடுகள் நிறைய பேர் பார்த்தேன் இந்த தண்ணியை க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹார்ஸ் மேலே ஏறிட்டெல்லாம் க்ராஸ் பண்ணி போகிறாங்க க்யூட்டாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருந்தது இந்த மாதிரி பிரிட்ஜஸ் குட்டி குட்டியாக நிறைய இடத்துல போட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துலலாம் அப்படியே ஒரு மெடிடேட்டிவ் ஃபீல் இருக்குல்ல எனக்கு நிஜமாகவே சொல்கிறேன் அப்படியே ஒரு பெயிண்டிங்குள்ளே உள்ளே குதித்து வந்து அப்படியே பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு அப்படி ஒரு மெஸ்மரைசிங்காக இருக்குது இந்த ஊரே இப்படிப்பட்ட ஊரில் இப்படிப்பட்ட ஒரு வீட்டில் நம்ம வாழ்ந்தால் எப்படி இருக்கும் இங்கே வீடுகள்லாம் என்ன விலை இருக்குதுன்னு பார்ப்போமா பனே முருகா இந்த வீட்டை மட்டும் வாங்கி கொடுத்துரு நான் பிறவி பயனை அடைவேன் சரி இந்த வீட்டையாவது வாங்கி கொடு நான் ஏதோ பாதி பிறவி பயனையாவது அடைஞ்சுக்கிறேன் இந்த வீடு நம்ம ரேஞ்சுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியோ அதனால வேண்டாம் சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் இது ஐ டோன்ட் நோ வாஸ்து சரியில்லையோ இந்த வீடு ஓகேவா நாட் ஓகேவா இது இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த வீடுங்கள்லாம் என்ன விலை விற்கிதுன்னு பார்ப்போமா இந்த வீடு பாருங்களேன் இட் இஸ் ஸோ பிரிட்டி உள்ளேயும் அழகாக இருக்குல்ல இது உள்ளே கிளிக் பண்ணி பார்ப்போம் வா அந்த லிவிங் ரூமே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன் வித் ஆல் த ஃபயர் பிளேஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் Wow, it's so beautiful. செமையாக இருக்குல்ல வீடு உள்ளே எல்லாமே அந்த ஓல்டு டைப் லைட் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் ஓ மை காட் இந்த லைப்ரரி மாதிரி இடம் பாருங்கள் ஐ ஜஸ்ட் லவ் லைப்ரரிஸ் த ஓல்டு கோச் ஹவுஸ் இந்த ஊரில் பழைய கால ஒரு வாட்டர் மில் இருக்குது இதுதான் அது இதோடு சேர்ந்த மில்லும் இங்கே இருக்குது வாவ் இந்த தண்ணி சத்தம் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல இந்த இடத்துல அதுலேயும் இப்போ மழை வேறு பிஞ்சுட்டே இருக்கா ஓ மை காட் இட் இஸ் ஸோ டிவைன் இந்த மில்லு சேலுக்கு இருக்குது இதை பாருங்க இதோட ப்ரைஸ் வந்து டூ அண்ட் ஹாஃப் மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் குரோர்ஸ் ருபீஸ் வரும் ஒரு வில்லேஜ் விட்டு இன்னொரு வில்லேஜுக்கு போகிற இடத்துல எல்லாமே இந்த சிங்கிள் ஃபைல் ரோடாக இருக்குது எதிரில் வண்டி வரும்போது ஒதுங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது நாங்கள் இப்போ பர்டன் ஆன் த வாட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜுக்கு வந்திருக்கோம் இந்த வில்லேஜை பார்த்த உடனேவே எனக்கு வெனிஸ் மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த இடத்த வெனிஸ் ஆஃப் த காட்ஸ் வேர்ல்டுன்னு தான் சொல்லுவாங்களாம் 
இங்க ஒரு கஷ்டமான விஷயம் என்ன இருந்ததுன்னா பார்க்கிங் ரொம்பவே பிரச்சனையா இருந்தது நாங்க தூரமா வண்டியை போட்டுட்டு தான் நடந்து வர வேண்டியதா இருந்தது ஏன்னா இங்க பிரைவேட் பார்க்கிங் ஒண்ணு இருக்கு அதை அன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அங்க ஏதோ வேலை நடக்குதுன்னு சோ நாங்க ரோட்ல வந்து அடுத்த ஆளுங்க எடுத்த அப்புறம் வெயிட் பண்ணி தான் போட வேண்டியிருந்தது இந்த இடத்துல இருக்கிற ரிவர்ல நிறைய சின்ன சின்னதா பிரிட்ஜஸ் ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கு நீங்க ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களோட இங்க விசிட் பண்றதா இருந்தா கொஞ்சம் ஏர்லியாவே வந்துடுங்க அப்பதான் வந்து இந்த டூரிஸ்ட் க்ரௌட் எல்லாம் அவ்வளவா இருக்காது சந்துகளுக்குள்ள நடந்து போறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு இந்த சின்ன தெருவுல பாருங்களேன் அங்க ஒரு ஸ்வீட் ஷாப் இருக்கு அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு பப் இருக்கு நிறைய கடைகள் இருக்கு கம்பெனியோட நிறுவனர் ஹென்ரி ஃபோர்டு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா அவரு இங்க காட்ஸ் வேர்ல்டுக்கு வந்திருந்தப்ப ஒரு ஹோல் தெருவையே விலைக்கு வாங்க ட்ரை பண்ணாரு அப்புறம் அவரால் விலைக்கு வாங்க முடியல அவரு வாங்க நினைச்ச அந்த வில்லேஜுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம் இங்க இருக்கிற ஒரு நெசவாளர் தெரு அதுக்கு பேரு ஆர்லிங்டன்ரோ இந்த தெருவை தான் அவர் விலைக்கு கேட்டிருக்காரு அவர் என்ன அப்படின்னா அது அப்படியே இங்க இருக்கிற வீடுகள் எல்லாத்தையும் பேர்த்து எடுத்துட்டு போய் அங்க யூஎஸ்ல மிஷிகன்ல ஒரு மியூசியம் உருவாக்கணும் மியூசியம்ல வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ரொம்ப ஆசை அந்த அளவுக்கு காட்ஸ் வால்ஸ் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சா பட் அவரால் இந்த தெருவை வாங்க முடியல இது வந்து நெசவாளர் தெரு ஆனால் இப்போ இது காட்டேஜஸாக தான் இருக்குது வீடுகளாக தான் இருக்குது நீங்கள் ஸ்டார் டஸ்ட் மூவி பார்த்துருக்கீங்களா இந்த தெரு அந்த மூவியில் வந்திருக்கு நிறைய மூவிஸ்லேயும் டிவி சீரீஸ்லேயும் இந்த தெரு வந்திருக்கு யூகேல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த தெருவை எங்கேயோ பார்த்தா மாதிரி ஞாபகம் வருமே நல்லா கொஞ்சம் டீப்பாக யோசிங்க உங்களோட யூகே பாஸ்போர்ட்ல இருக்கும் இந்த தெரு இந்த தெருவுல நீங்க தங்கணும்னு ஆசைப்பட்டா இங்க நம்பர் நைன் வந்து அவங்க வாடகைக்கு விடுறாங்க நேஷனல் ட்ரஸ்ட்ல இருந்து இங்க ரூம் புக் பண்ணிட்டு நம்ம தங்கலாம் காருக்கு திரும்ப போற வழி பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு கார் இந்த தண்ணி சத்தமே அருமையா இருக்கு கார் அந்த சைட்ல இருக்கு இந்த ஃபீல்டோட அந்த சைட்ல எங்க பார்த்தாலும் எல்லா இடத்துலயும் சின்ன சின்னதா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீம் மாதிரி தண்ணி ஓடிட்டு தான் இருக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் போலான்னு மழை பாருங்க இப்போ நடுவுல நல்லவேல கொஞ்சம் இன்னைக்கு நைட்டு ப்ரீமியர் என் ஹோட்டலில் தான் ஸ்டே பண்ண போகிறோம் அங்கே இப்போ தான் வந்து சேர்ந்துருக்கோம் இனிமே தான் டின்னர் போகணும் நாங்கள் ஹோட்டல் ரூமுக்கு வந்து சேர்ந்தாச்சே வாங்க ரூம் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் ரூம் ஓரளவுக்கு நல்ல சைஸாக தான் இருக்கு எங்கள் நாலு பேருக்கும் சேர்த்து ஒரே ரூமு ரூமில் வந்தால் இங்கே என்னது ஹேர் ட்ரையர் அதுக்கப்புறம் இங்கே கோட்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் கொண்டு வந்து மாட்டிட்டு வந்தாங்க கொஞ்சம் நிறைய டவல்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா டவல்ஸ் பாத்ரூம்லேயும் கொஞ்சம் வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் இன்னும் பார்க்கல இங்கே என்னது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜா அதில் ஏதாவது ஹேண்ட் பேக் ஏதாவது போட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு இந்த டிவிக்கு கீழே எப்போவுமே ஒரு டேபிள் இருக்கும் இல்லையா சேம் திங் வித் இது வந்து நாங்க கொண்டு வந்தது தான் சூசி குடிச்சிட்டு இருந்தா கார்ல இங்க அந்த காஃபி டீ ஸ்டேஷன் வித் ஃபியூ திங்ஸ் சின்ன சின்னதா அந்த காஃபி அண்ட் டீ கெட்டு அந்த மில்க் எல்லாமே அவ்வளோதான் இங்கே இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ரூம் தான் இது இங்கே வந்து பெட் எங்களுக்கு வந்து இங்கே ரெண்டு பேர் பெரியவங்களுக்கான டபுள் பெட் குழந்தைங்களுக்கு வந்து தனித்தனியாக இந்த மாதிரி பெட்ஸ் ஸோ நாலு பேரும் ஒரே ரூமில் படுத்துக்கிற மாதிரி விண்டோ இங்கே இருக்குது 
பார்ட்டியும் பசங்களும் நைட்டு டின்னருக்கு எங்கே போகிறதுன்ட்டு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இங்கேயும் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு ஆனால் வந்து அவங்க வெளியில் எங்கேயோ போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பாத்ரூம் எவ்வளோ வசதியாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஓகே இல்லை அது என்ன தெரியல கண்ணாடி பார்த்தாலே நம்ம ஹாயின்னு சொல்லணும் இல்லை ஸ்மைல் பண்ணணும் இல்லை அது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு இது மாதிரி அது இங்கே கொஞ்சம் டவல்ஸ் இருக்கு கை தொடைக்கிறதுக்கு குளிக்கிற டவல் எல்லாமே இருக்கு அந்த பாடி ஜெல் அது எல்லாமே அதில் இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் வெரி நீட் அண்ட் நைஸ் நல்ல ரொம்ப நல்ல குட் சைஸ் அண்ட் நீட் ஆல்சோ இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே மழையில நனைஞ்சிட்டே தெரிஞ்சது வந்து ஒரு மாதிரி தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்கு அதான் இப்ப ரெண்டு பேருக்குமே டீ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த ஹோட்டலில் நாங்கள் ஒரு நாள் தான் ஸ்டே பண்ணுறோம் ஒரு நாளுக்கு வந்து செவன்டி டூ பவுண்ட்ஸ் கிடச்சது இது வந்து ரொம்பவே கம்மியான ப்ரைஸ் தான் ஏன்னா இது வந்து வின்டர் ஆஃப் சீசன் அப்படிங்கிறதுனால இவ்வளோ கம்மியாக கிடச்சது ப்ளஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து ஆக்சுவலி பஃபே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக நாங்கள் ஃபிஃப்டீன் பவுண்ட்ஸ் தனியாக பே பண்ணினோம் ஸோ டோட்டலி எயிட்டி ஃபைவ் பவுண்ட்ஸ் பெட் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருடா நான் கீழே எடுத்துட்டு வரேன் எங்களுக்கு <laughs> பாரு <laughs> <laughs> <laughs>